。来来来，粉丝先吃，粉丝先吃。哇咦，还这么大的驴蹄，吃进去很辟邪。自己来嘛！你们怎么这样子？你们三个男的就在那等着驴鞭汤。昨天我又回到了我的老家宁德古田县啊、哦，今天要给大家隆重的介绍一下小表妹，她说要带我吃一下古田的马户，就是天上龙肉，地下驴肉，吃驴的这个地方啊、哦，在这个翠屏湖，翠屏湖古田这边应该是十里八乡远近闻名，省外的人士都不知道的。这个视频播出去不就知道了吗？现在满大目肯定都说是不知道的啊，很调皮，就我们的小伙伴跟你一样调皮，嗯、知道吗？其实啊、哦，我们这个翠屏湖很好了，就没有开花，这下面有几十斤的大头鲢，还有那个十几斤的翘嘴、啊、白刀鱼。你们有想看我来这个钓鱼的，可以把点赞给安排上啊！我们翠屏湖有个好处，就是有很多的小岛，要是在上面弄个小岛多好啊！是啊，那就可以做岛主了。桃花岛的岛主，哎，那个驴庄也是在这个岛上嘛，是吧？对，也是在岛上。各种全驴宴，应有尽有。哎，兄弟，别跑啊，过来啊！来来来，兄弟，来过来来来来。它这个跟马真的长得很像哎，然后它跟马可以杂交一下，杂交一下就是骡，驴骡好像是母的这个驴生的，马骡好像是母马生的，叫马骡。吃好了好上路啊，来来来来来来，哎，老乡，别跑啊，老乡，这么跑啊，卡梅，我这个拿来，你看他们头都伸过来，他不会把我给拱了吧？哎，吃吧吃吧吃吧，这个是小驴哎，你看驴苗啊，它的嘴巴都是白的，然后上面是黑的，很时尚啊，来来来，吃吧吃吧，吃了好上路，吃了好上路啊。哎，它这个饲料全部要给它打碎以后，然后再给驴吃。这个什么草打出来还挺香的，也不会苦。来，兄弟们，开花了，是吧？哎，我还害怕嘞！来来来，开放了，开放了。这个胃口不是很好啊，是不是中暑了啊？喜欢这个，喜欢是那个啊。哦，这样子啊，会不会咬人啊？这个摸一下，会不会？哟，<笑>生气了啊！可以啊，来头出来上路吧。OK， 我们今天就边吃边粉啊，还有很多菜没上，点了个驴鞭，给这两位补一补啊。主要这位，你看一下，补一下，补一下，补一下，这个头发都没了。来，小表妹先给你打一碗啊。来，谢谢。哎，我发现它这个肉都比较红哎，比我们平时吃的那个猪肉红啊、嗯，比牛肉感觉也会更粉一点啊。哎，驴皮哎，哇，这驴皮好。阿胶就是用这个驴皮来熬的，我觉得这个驴皮应该很好吃的，你看，应该是很脆的那种啊。来来来来，谢谢。牛肉我帮你打，来。<笑>粉丝先吃，粉丝先吃，来，粉丝先吃，来。哇，这个汤真的是鲜，很好喝。不要这样子啊，我还没喝，我那个不争气的眼泪都从嘴角流下来了。来，粉丝先喝。嗯。可以这个汤哎，如果是冬天的话，我觉得就很适合吃这个大布啊。大布还没来。对，我们还点了个驴鞭汤，注意一下这块带皮的驴肉啊。这个驴皮有点嚼劲，有点像那种烤山猪的皮，比较硬脆一点。肉的话好像没什么特色，但比猪肉会香一点。哇，这个汤真好喝，有点像排骨汤哦。但感觉它这个汤就喝到里面是鲜甜的那一种。嗯嗯嗯嗯，这个带筋的好喝，带筋的肉很好吃，口感很好。哇。哇，我都听，我都听到你那声音流下去的。这还好是我是帅十八岁的帅条哦，要不年纪稍微再大点咬不动，咬不动，咬不动了。注意一下这个驴肉火烧，第一次吃哈。湖北那边的特色小吃，它这里面包的主要是以这个青椒、大葱还有驴肉三种。吃这个驴肉火烧啊，来碗这个汤，然后配这个火烧，我觉得应该很好吃，很脆。嗯，外皮很酥脆，大葱点的很香，我很喜欢那种大葱跟肉一起吃。特别是大葱点碎完以后，感觉肉都变香，吃进去汗都冒出来了，太毒了。那边那个配小米粥，难怪小表妹脸看起来就满满的胶原蛋白，天天都吃好吃的、嗯。美食是不可辜负的，是不是？人生的意义就在于吃吃吃。嗯，小恒哥吃吃吃，没错。哇，早餐真可以这样吃！北方人早餐都会这么吃的吧？有没有北方的小伙伴可以做一下？烤驴排，黑不溜秋，感觉好干哦，这个烤的。这个还可以，外焦里嫩，味道做的挺好。哎，驴肉真的没什么异味耶，它不像鹿肉一样，鹿肉的膻味还是蛮重的。羊肉也很重，这烤的好像真的有点像羊排，但是没有那种膻味。然后更嫩，它是有带这种油脂，所以呢，整体吃起来哦就会更嫩。黑不溜秋看起来没什么吃，但吃起来还真的蛮好吃的。还有这个驴排很香。没毛病，接下来呢，把饭给它端上来，先给它搅拌一下。哇呀，这个饭香气扑鼻啊，这个看着就很好吃的样子，它感觉有点油哦。它这个有用猪油拌进去，有点香，有点很香。这个有点油，这个有点腻，等一下必须配一碗汤，这个汤哎，我都喝了第四碗了，坏掉坏掉。
吃太饱了，后面还有好多东西没吃呢。我先试一点这个驴肉汤火锅，这有点像豪尚牛肉火锅的感觉哦。来吧，一连尝一点吧，我原汁原味的试一下。它这个肉感觉比牛肉还嫩一点。还可以，没有什么异味，跟猪肉我觉得是蛮接近的，但是它的口感就跟牛肉比较接近。那可以，越吃越香哎！必须可以啊，要不然那句话怎么来？天上龙肉，地下驴肉。没想到这个马虎还挺好吃，看一下什么时候可以吃幼鸟。马虎吃了吃幼鸟。<笑>然后这个驴皮放下去看一下就可以了吧？哇，这驴皮我的最爱！不要烫太久吧，这个太熟了吧啊！哎呀，能感觉得出来很 Q 啊，应该是煮不烂的。来，皮皮可以了，自助自助自助，调了一个酱，就跟豪尚牛肉火锅的酱是一样的。嗯，这个比前天锅里面的那个更脆，它这个有点像牛皮啊，没有牛皮好吃，牛皮它是更糯更黏，焦味那么更丰富、啊。这个是更脆，我喜欢这种脆的口感，我觉得这个会比牛皮更好吃。来吧。这几下还有肉要不要吃啊？你们还要不要肉了？谁要不要肉了？我在吃牛片，就盯着那锅牛片啊！<笑>吃一下这个盘子，它叫粉肠，搞点牛水。这个血也可以给它下点，黄喉也可以给它下去。驴唇、驴耳朵给它下锅。这个是什么？橡皮。来来来，驴蹄啊！看《盗墓笔记》的时候都拿个什么大驴蹄子啊？黑驴蹄子啊！<笑>它有味道吗？有，有味道。它是卤过的。嗯。很 Q 弹。口感很好，你看这个皮，它就卤的味道。嗯，这个口感很好啊，就跟卤味一样。我要这个来沾一下我们那个蒜头汁，估计会很好吃。福州人特别喜欢我们蒜头汁的口味，蒜头汁，特别是蒜头汁配这个美味，沾一下更好吃。不然的话，它又卤味有点咸。这个、下酒很好啊、哦，是啊，这下酒很好。来，干一个回仔快乐水，干一个回仔快乐水啊。嗯。其实它前那个汤就有点像瓦罐汤，味精加的有点多，口吃的有点渴。驴筋这个应该是硬脆硬脆的吧？我试一下啊、哦，硬的，有点糯糯的，不会脆。要不驴蹄再啃一个吧？我以来来来，粉丝先吃，粉丝先吃。哇、哦、咦，还这么大的驴蹄，吃进去很辟邪。就是这一口最好的哈、哦，嗯，留下去。哇，嗯，这个不错哎。嗯、这个来沾一下我们那个蒜头汁，很好吃。是啊。驴蹄可以，这道菜好了，这个也差不多。来来来，什么东西都有了呀！我觉得这个是大肠嘛，然后给它搞一下粉肠。猪的粉肠是猪软管。哎，哦对，花肠是粉肠是什么来的？就是小肠的一一段。哦哦。脆的，我觉得这个粉肠啊，它没有很特色，我感觉一般，像猪大肠的感觉。<笑>对啊，就有点猪大肠感觉，但没有猪大肠的那个很上火的味道，少了那个灵魂，所以说它还没有猪大肠好吃。是是，没有灵魂的样子。一般一般。这边这个鱼耳朵很脆很脆，非常好。嗯嗯，哇，都听到你那呱唧呱唧声了，跟猪耳朵有点像，主要是没有耳屎的味道，处理的还是挺干净的。驴唇是一样。没什么特殊的味道，脆脆的，但它又不像驴耳朵那么脆，它有点嚼劲。驴唇没有耳朵好吃。来，这个长虹自己来嘛？哎呀，我自己来，自己来。己来你们怎么这样子嘞？<笑>你们三个男的就在那等着喝牛鞭汤，你知道吗？过分啊，不是驴鞭汤。好，叫他吃吧。嗯、呃，你吃，嗯、呃，你吃。嗯，像这种东西就是它的口感，就像是脆爽的那一种。我就很喜欢这种东西。口感好，搞一下驴血，这个就有点像猪血，它不像鸭血，鸭血会更嫩。我不吃带血的。你换不是也吃了什么不吃带血的？看不见。<笑>这个血跟猪血差不多，没什么太大的差别。好，重点来了，这三个渣男，今天今的重点来了，这一锅很贵哦，好像五六百块钱哦。来了姐，你是等这一碗等了一个晚上了，我知道了，我给你搞一点啊。<笑>这一碗干进去，头花立马长出来，来。好像冰没有很多味啊。哎，它这味道还不错、啊，谢谢。哇，这干进去的话，你今晚上的面膜又不要做了。这个就是驴鞭了，这种跟牛筋一样的。好药的，他们都好药，好喝的，是不是？嗯，哎，这个是有草药，嗯，有点胡伟伦的味道。哎，真的，胡伟伦的味道。吃一下这个哈、哦，这个驴鞭啊。好。这个牛筋汤，没有异味啊。以前我最早刚刚拍视频的时候做了一些牛鞭牛煲汤，非常好吃，我处理的非常干净。驴煲是这样，就是驴蛋，没味道，就粉粉的。这个东西真的会这么补吗？我觉得不见得啊。其实就一个噱头，五百多，有点贵。然后因为它这个里面的口感做的还挺好，不会太烂。像你可能就就就就需要烂一点。我这个十八岁的帅小伙跟小粉妹就是要侥幸。
。哎，总结一下吧，从天亮吃到天黑。我不知道这个驴肉在北方多少钱吧，但在我们这边，我一千两百九十九，然后我让老板打个折，一千两百六，贵还是便宜？你们比较有经验，说一下。贵，这个东西好贵哦，这一碗五百八十八，就整体来说呢，我觉得呃没啥亮点嘛，就还可以吧。它的肉就有点像接近于牛肉的口感，然后比牛肉会更嫩一点哦。OK， 那我这期视频到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜拜拜。你整天口水都流下来，你这样子也不行啊。那回头粉丝先吃吧，好吧？好，好，好，感谢支持啊，好，拜拜，拜拜。